గతంలో వచ్చిన పరిశ్రమలు కాక గత రెండు మూడు రోజుల్లోనే మొత్తం ఇరవై నాలుగు వేల కోట్ల రూపాయల ప్రాజెక్టులు భారీ ప్రాజెక్టులు రావడం వాటి క్యాబినెట్ కూడా నిన్న ఆమోద ముద్ర వేయడం ఇవన్నీ తెలిసినవి మీ అందరికీ ఒక్కసారిగా పెట్టుబడులు వరదలాగా రావడం అనేది ఏ ఆ శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో తెలుగుదేశం పార్టీ దాంతోపాటు ఉన్న మిగిలిన ఆ దుష్ట చతుష్టయం ఆ ఎల్లో మీడియా వాళ్ళు దీన్ని జీర్ణించుకోలేకున్నట్టున్నాయి ఆ కడుపు మంట ఆ కోపం అక్కసు అసూయ ద్వేషం అది ఏ రూపంలో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది అనేది నిన్న మొన్న రెండు రోజులు రాతల్లో కానీ వాళ్ళ మాతల్లో మాటల్లో కానీ అందరం గమనిస్తూనే ఉన్నాం చిత్రం ఏంటంటే ఒక పక్క ఇండస్ట్రీస్ రావట్లేదు అని వాళ్లే అంటారు వస్తున్న వాటిని చూస్తే అవి ఎందుకు వచ్చాయనే బాధ లేదా అవి అసలు ఇండస్ట్రీసే కాదు లేదా దాంట్లో మీరేదో ఇది చేస్తున్నారు మీ ఆత్మది ఎలిపిస్తున్నారు బంధువులకు ఇస్తున్నారు అని దాని మీద పట్టారు నిన్న మా నాయకులు మాట్లాడినారు అధికారులు కూడా రిజాయిండర్లు ఇచ్చినట్టున్నారు పారిశ్రామికవేత్తలు ఎవరైనా సరే వాళ్ళు ఏ వర్గము ఏ సామాజిక వర్గం అనే సంబంధం లేకుండా ఇండస్ట్రీని ఎంతవరకు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి లేదా చేయడానికి అవసరమైన పారామీటర్స్ ఏంటివి ఇవి ట్రాన్స్పరెంట్గా ఎలాంటి సొంత విచక్షణలు భవిష్యత్తులో కానీ ఇప్పుడు కానీ లేకుండా అంటే ఒక ఇండస్ట్రీ పట్ల ఒక రకంగా ఇండస్ట్రీ పట్ల ఒక రకంగా వ్యవహరించడం కాకుండా ఒక యూనిఫామ్ పద్ధతిలో చేసే రకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి అధికారం లేక వచ్చిన నుంచి పాలసీలు నిర్ణయించడం జరిగింది అందులో భాగంగానే పవర్ జనరేషన్ ఏదైతే రివర్స్ రివర్స్ పంప్డ్ స్టోరేజ్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో ఈ ఈ ప్రాజెక్టు పరిశ్రమల కింద డిక్లేర్ చేసి పాలసీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏదో ఒకసారి దాన్ని ఇండస్ట్రీ కింద ఒకసారి అనట్లేదు ఇది ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీ ఎందుకు అనడానికి దానికి రీజన్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి అది ఇండస్ట్రీ అన్నాక ఆ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి టెండర్లు పిలవడం ఉండదు అనేది బహుశా ఆరో తరగతి పిల్లాడికైనా తెలుస్తుంది అది ఓపెన్ యాక్సెస్ లేదా రహస్యంగా పెట్టుకోవడం అయితే అదైనా అనొచ్చు ఓపెన్ యాక్సెస్ పద్ధతిలో ప్రపంచం మొత్తానికి తెలుసు ఇలాంటి పాలసీ నిర్ణయం తీసుకున్నారని ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దావో చల్లినప్పుడు అక్కడ మాట్లాడినలో ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఇచ్చారు సరే అదే ఆయన ప్రసంగంలో వచ్చిందో లేకపోతే ప్రస్తుతం వచ్చి క్లిప్ దీంట్లో వచ్చింది అనుకుంటే ఆ తర్వాత నెట్ క్యాప్ వెబ్సైట్లో కానీ మిగిలిన వాటిలో కానీ ఇలాంటి దానికి అవకాశం ఉన్న ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో అన్నీ నోటిఫై చేస్తూ దానికి రావడానికి ఎవరెవరు ఎవరైనా ఎలిజిబిలిటీ దానికి తగిన పెట్టుకొని రావచ్చు ఓపెన్ ఇన్విటేషన్ ఉంది ఆ రకంగా వచ్చిన వాళ్లతో ఇప్పుడు ఫైనల్ అయిపోయింది ఒక లిస్టు ఇప్పుడు జరిగిన దాని వరకు మనం ఇరవై నాలుగు వేల కోట్లలో ఒక ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు స్టీల్ ప్లాంట్ది పక్కకు తీస్తే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ మిగిలిన దీని మీద వచ్చినాయి అంతకు ముందు ఒకటి రెండు ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి ఒక సిమెంట్ పరిశ్రమ ఏదైనా పెడితే సున్నపురాలు ప్రాక్సిమిటీ లైన్ స్టోన్ ఉన్న దగ్గర వస్తాయి అలాంటి దగ్గర ఎవరు లీజ్ ఉంటే ఆ లీజులకు సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీ పెట్టచ్చు లేకపోతే ఆ లీజుదారు తొంగ ఒప్పందం పెట్టుకునే ఎవరైనా ఫ్యాక్టరీ పెట్టుకోవచ్చు ప్రభుత్వం అయినా పెట్టచ్చు గోరు పెట్టచ్చు ప్రభుత్వం అనేది వ్యాపారంలో కానీ పరిశ్రమల్లో కానీ వీలైనంత దూరం జరగాలనేది ఏదైతే మన మార్కెట్ ఎకానమీని ఆఫ్ చేసుకుని గ్లోబలైజేషన్ తర్వాత దశాబ్దాలుగా జరుగుతుందో దానికి తగినట్టే రాష్ట్రాలు ముఖ్యంగా తొంభై దశకం నుంచి ఇండస్ట్రీస్ వెంబడి ఇన్వెస్టర్ వెంబడి పోటీ పడి ఇన్సెంటివ్స్ ఇచ్చి తీసుకొచ్చే రోజులు మొదలయ్యాయి ఒక ముప్పై ఏళ్ల క్రితం దాంట్లో భాగంగానే 
ఎస్ఐపిసి ఎస్ఐపిబి ఈ బోర్డులు లేదా ఆ కౌన్సిల్ అది ఫామ్ అయింది అఫిషియల్ లెవెల్లో అటు ట్రాన్స్పరెన్సీ కోసం ప్రపోజల్స్ వచ్చిన మెగా ప్రాజెక్టు రెండు వేల మంది కంటే ఎక్కువ ఉపాధి ఇచ్చే ప్రాజెక్టులను దాని కింద తీసుకోవాలని నిర్ణయం జరిగినట్టుంది స్పెషలైజ్డ్ వీటిని పెద్ద ప్రాజెక్టులను ఇదంతా ఒక పద్ధతి అందులో చంద్రబాబు నాయుడు గారి గవర్నమెంట్ పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య కూడా అదే చేసింది క్వశ్చన్ ఈజ్ ఈ పవర్ జనరేషన్ అనేది దాని కింద వస్తుందా రాదా అనే దాంట్లో మా ప్రభుత్వం మా ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇవి ఉన్న మార్కెట్ మీద బేస్ అయి అక్కడ పెట్టాలనుకునే వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే అవి సమృద్దిగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇలాంటి స్పాట్స్ వచ్చిన వాళ్లకు వాటికి అలకట్ చేయడము వాళ్ళ క్రెడెన్షియల్స్ చూసి అర్హతలు చూసి అనుభవం చూసి చేయడం అనేది ఒకటి పాలసీగా పెట్టుకున్నారు అందులో ట్రాన్స్పరెంట్గా పెట్టారు దాంట్లో ఏమి డివియేషన్ పెట్ల దాని ప్రకారము త్రూ ప్రాపర్ ఛానల్ ప్రాసెస్ అంతా క్యాబినెట్ అప్రూవల్ జరిగితే మూడు రోజుల నుంచి విషం కప్పుతున్నారు మామూలు కాదు అంటే అది చూస్తే ఎవరికైనా ఏమనిపిస్తుందంటే మొత్తం దోచి ఎవరికో పెట్టేస్తున్నారు బంధువులందరికీ దోచి అంటే అదానీ బంధువే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎవరు గ్రీన్ కో వాళ్ళు బంధువులే అరబిందో వాళ్ళు బంధువులే సిద్ధి సాయి వాళ్ళు బంధువులే అంటే వాళ్ళకు ముద్రేసేస్తే అయిపోతుంది లేదా ముందే నాలుగు రోజులు సన్నిహితుడు సన్నిహితుడు అని వేసేస్తే ఆ తర్వాత అతను మేము ముందే చెప్పాం కదా సన్నిహితుడు అన్నట్టు ఆ ముద్ర వేయడం ఈ కన్ఫ్యూజన్లో వీళ్ళు ఏ ఉద్దేశంలో అంటున్నారో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నంత వరకు ఇండస్ట్రీస్ రాకూడదు ఒకవేళ వస్తే ఇస్తే వాటిని ఎత్తం ఒకటి నుంచి సరిమేయాలి లేదా దాంట్లో భయంకరమైన ఏదో అవినీతి జరిగింది అని చూపాలి ఈ ఈ ప్రాసెస్లో ప్రజల్లో పలచన చేయడము లేనిది ఉన్నట్టు చూపించి ఒక అపనమ్మకం క్రియేట్ చేయడం అనే లక్ష్యంగా కదులుతున్న దాంట్లో అడ్డగోలుగా వాళ్ళు బుక్ అయిపోతున్నారు బరి తెగించి ఇలాంటి రాతలు రాయడం ద్వారా రెడిగులిటీ ఎలాగూ లేదు వాటికి రాసే వాళ్ళకు కానీ అవి టీవీలకు కానీ అది పోయింది అలాగే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కానీ లేదా వీళ్ళు మాట్లాడిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని వీళ్ళు ప్రచారం చేసిన పార్టీ నాయకులు పోయింది ఈ టీడీపీ అనే వాళ్ళు పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య గ్రీన్ కో అనే కంపెనీకి వీళ్ళే ఇచ్చారు ఆ రోజు ఒక పద్ధతి లేకుండా ఇచ్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇచ్చాక దాన్ని కరెక్ట్ చేశారు అది ఎట్లనే చెప్తాం ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇండస్ట్రీ అనుకున్నాక బహుశా ఇండస్ట్రీకి మీ అందరికీ తెలుసు ప్రపంచానికి తెలుసు ఇన్సెంటివ్లు ఇవ్వడంలో స్టేట్స్ పోటీ పడిపోతున్నాయి అది స్టేట్ వరకు ఇచ్చే వాటిలో డిపెండింగ్ ఆన్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ బట్టి గార్మెంట్ ఇండస్ట్రీ లాంటి దానికి ఎంప్లాయీ పర్ హెడ్ వెయ్యో రెండు వేలో ఈ మధ్యనే అండర్వేర్ల కంపెనీకి సంబంధించి పోయిన దాంట్లో వాళ్లే రాసిన దాంట్లో ఇన్సెంటివ్ ఎంత ఉంది అనేది వస్తుంది పర్ హెడ్ కూడా ఇస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో బహుశా తొలిసారి దీంట్లో రివర్స్ గవర్నమెంట్ స్టేట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వట్లా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వట్లా పైగా దాని నుంచి రెవెన్యూ జనరేషన్ వస్తుంది అంతకుముందు లేని మాకు ముందు ఉన్న తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఆలోచించండి అవకాశం ఉండి కూడా పట్టించుకోండి గ్రీన్ కో దానికి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు చేసుకున్న ఒప్పందంలో ఎకరాకు అవుట్ రైట్ దాని కింద రెండున్నర లక్షలు పెట్టారు అలాగే దానికి రాయల్టీ లాంటిది కానీ సెస్ల పైన ఎలాంటిది ఫిక్స్ చేయకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వచ్చాక దాన్ని సరిచేసి గ్రీన్ కోక్ ఇచ్చిన దానికి కూడా ఎకరం రెండున్నర లక్ష ఐదు లక్షలు చేశారు అలాగే ఏదైతే అసలు గ్రీన్ ఎనర్జీ సెస్ అనే గ్రీన్ ఎనర్జీ దీనికి సంబంధించి సెస్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసి పర్ మెగావాట్ సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు మొదటి ఇరవై ఐదేళ్లకు తర్వాత ఇరవై ఐదేళ్లకు సంవత్సరానికి రెండు లక్షలు మెగావాట్ అంటే మొత్తం యాభై ఏళ్ళ లైఫ్ తీసుకొని ఇది యాభై ఐదు అరవై డెబ్బై ఎందుకంటే దీంట్లో అదే వాటర్ కిందికి పైకి పంప్ కిందికి రావడం మళ్ళీ రివర్స్ పంప్ చేస్తుంటారు కాబట్టి ఇది లైఫ్ యాభై ఏళ్ళు అనుకుంటే దానికి ఒక ఇది ఫిక్స్ చేసి అది ఏ ఇయర్ ఆ ఇయరే పే చేయాలని పెట్టి తయారు చేశారు ఇదే రైతులకు సంబంధించిన ల్యాండ్ అయినా గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అయినా ఎకరాకు ముప్పై ఒక్క వెయ్యి సంవత్సరానికి ఒకవేళ రైతులు అయితే ముప్పై వేల రైతుకు పోతుంది ఒక థౌజండ్ నెట్ క్యాప్ వస్తుంది గవర్నమెంట్ అయితే ముప్పై ఒక్క వెయ్యి ఇది ఈ ప్రభుత్వం ఆలోచించి పెట్టింది ఇది పెట్టుబడిదారులకు మేలు చేసేదా 
ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వ ఖజానాకు మేలు చేసేదా ఆరో తరగతి పిల్లలు అడిగినా చెప్తారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇంకా వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం మేము కూడా అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేసినట్టే ఇవన్నీ వదిలేసి నేరుగా ఇచ్చిండొచ్చు ఆ పెట్టుబడిదారు ఎవరు వస్తున్నారో అతనికి మరింత బెనిఫిట్ చేసిండొచ్చు అలాంటిది రైతులు బెనిఫిట్ అయ్యట్టు అంటే ఒక మూడు ఎకరాలు రైతు ఉంటే సంవత్సరానికి లక్ష రూపాయలు అతనికి కంటిన్యూస్ ఆ ఫ్యామిలీకి వస్తుంది ఈ ఆలోచన ఎప్పుడన్నా చంద్రబాబు నాయుడు చేశాడా ఆయన గవర్నమెంట్ ఎందుకు చేయలేకపోయాడు మరి ఆ రోజు ఎలాంటి ఇది లేకుండా మొత్తం ఇచ్చేశారు కదా ఫ్రీగానే ఎలాంటి గ్రీన్ ఎనర్జీ సెస్ లాంటిది కానీ అంటే కంపెనీ నుంచి రాబట్టడం ప్రభుత్వానికి ఎంతో కొంత వీలైనంత తీసుకుందాము రెవెన్యూ జనరేట్ చేద్దామనే ఆలోచన లేదా దీని మీద డిపెండ్ అయిన రైతులకు మేలు చేద్దామనే ఆలోచన లేదా దీనికి సంబంధించి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇలాంటివి ఉంటే ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పాలసీ డిసైడ్ చేద్దాము దాని ప్రకారం ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి ఇచ్చేది చేద్దామనే ఆలోచన ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేకపోయారు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేయలేకపోయారు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు అలా చేయకపోగా అడ్డగోలుగా ఇచ్చి ఈ రోజు ఇలాగ మాట్లాడుతున్నారు ఆ రోజు ఆయన అధికారంలో ఉన్నాడు పాలసీ ఆయనకు అక్కర్లేదు అది ఉంటే ఆయనకు అడ్డం ఎవడో వచ్చిన వాళ్ళకు వీలైనంత మేలు చేసి దాంట్లో ఎట్లా కమిషన్ తీసుకుందామనే ఆలోచన చేసే ఆలోచన ఉండేవాడు కాబట్టి తనది చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో స్టేట్ బాగుపడాలి ఇండివిజువల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ వాళ్ళు ఎవరైనా రైతులు లాంటి ఉంటే వాళ్ళు బాగుపడాలి ఒక స్టాండర్డ్ కన్సిస్టెంట్ రెవెన్యూ ఉండాలి అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్ పాలసీ ఉండాలి అనుకున్నారు కాబట్టి ఇది చేశారు నువ్వు దీంట్లో కూడా తప్పు పడుతున్నావు అంటే నీకు ఎంత బరితీగింపు అనుకోవాలి మీ ధోరణి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అర్థం కావట్ల ఇదే సిమెంట్ ప్లాంట్ వస్తే దాన్ని టెండర్ పిలుదామని అంటారా ఎవరన్నా పోనీ అనుకుందాము ఇది ఏదన్నా ఇంత ఈ నాలుగురితో అయిపోతున్నాయని పెండింగ్ ఒక అప్లికేషన్ లేదు ఒక అప్లికేషన్ రిజెక్ట్ కాలే నలభై మూడు వేల మెగావాట్లకు సంబంధించి ఇప్పటికీ ఐడెంటిఫై చేసిన దాంట్లో పద్నాలుగు వేలు ఎంతో ఇప్పటికి ఫైనల్ అయినాయి మిగిలిన ఉన్నాయిగా ఇప్పుడైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ ఆయన హెరిటేజ్ కంపెనీ ద్వారా లేదా ఆయన స్వయంగా లేదా రామోజీరావు గారు కానీ లేదా ఆయన రాధాకృష్ణ గారు కానీ లేదా వీళ్ళందరూ కలిసి కానీ నిరభ్యంతరంగా వాళ్ళు రావచ్చు అప్లై చేయొచ్చు వాళ్ళ నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ ప్రమాణం మంది వాళ్ళకి ఏమి ఇబ్బంది లేదు కాబట్టి అది ప్రాబ్లం అని అనుకోను ఖచ్చితంగా అలోకేషన్ అయితే జరుగుతుంది ఇవి ఇవి ఇంకా కొత్తగా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది దీనివల్ల ఇది విన్ విన్ సిచ్యువేషన్గా వరల్డ్ అంతా గుర్తిస్తుంది సింపుల్గా ఇది ఒక ఇండస్ట్రీగా ఎందుకు అవుతుందంటే పీక్ అవర్స్లో ఒరిజినల్ రేట్కు మార్కెట్ రేట్కు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏదైతే ఉందో అది ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ కింద ఎంతో కొంత హెడ్ ఉండి అంటే నీళ్లు కిందికి వదలడం మళ్ళీ రివర్స్ పంపింగ్ చేయడం మినిమం ఒక టీఎంసీ నీళ్లు కన ఇప్పగలిగినా కూడా వైబులిటీ కుదురుతుందనే ఒక జనరల్ ఆదాంక్ష ఉంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో పదమూడు రూపాయలు పద్నాలుగు రూపాయలు పీక్ ఒక్కోసారి ఇరవై కూడా పోతుంది కాబట్టి ఎంటర్ప్రెన్యూర్లు దాన్ని అట్రాక్టివ్ ప్రపోజిషన్ కింద వాళ్ళు అనుకొని దీన్ని మొదలు పెట్టారు ఫ్యూచర్లో అది ఇంకొంచెం తగ్గొచ్చు ఎందుకంటే ఇలాంటివన్నీ వస్తాయి సెకండ్ థింగ్ దీంట్లో ఎక్కడ పొల్యూషన్ లేదు ఎందుకంటే సోలార్ పవర్ నుంచి తీసుకొని పంపు బైక్ వెనక్కి కొడతారు మళ్ళీ పీక్ అవర్స్లో దాన్ని కిందికి పంప వదలడం ద్వారా పవర్ జనరేషన్ జరుగుతుంది సో తక్కువ కాస్ట్తో పైక్ పంప్ చేస్తున్నారు పీక్ అవర్స్లో ఎక్కువ కాస్ట్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రీగా వదులుతున్నారు కిందికి దానివల్ల కాస్ట్ మార్కెట్లో ఇప్పుడు దాంతో పాస్తే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళకి వైబులిటీ కుదిరింది మరి ఇది నువ్వు జన్కో ఎందుకు చేయకూడదంటే జన్కో ఇప్పుడు మూడు నాలుగు వేల మెగావాట్ల దాకా వాళ్ళు ఆల్రెడీ అప్పర్ సీలేరు తీసుకున్నారు మిగిలింది చేస్తున్నారు మరి ఇంతకుముందు నువ్వు ఇచ్చినవన్నీ సోలార్ అవన్నీ ఎందుకు జన్కో పెట్టకూడదు నాలుగు రూపాయలు ఏడు రూపాయలు ఎనిమిది రూపాయలు ఇష్టం చేయడం చేస్తున్నావు కదా టీడీపీ హ్యాండ్లో అప్పుడు అవి అప్పుడే వెళ్ళి జన్కో తరం నుంచి ఎందుకు పెట్టకూడదు ఎవరిబడి నోజ్ దీని లిమిటేషన్స్ దీనికి ఉంటాయి అలాగే సెంట్రల్ వాటికి ఎందుకు ఇవ్వలేదు దానికి కూడా చెప్పావు ఇప్పుడు సెంట్రల్ మొత్తం డెబ్బై మూడు వేల మెగావాట్లు నేషనల్ లెవెల్లో ఐడెంటిఫై చేసిన వాటిలో మనకు సంబంధించినంత వరకు పదమూడు వందలు పద్నాలుగు వందలు ఎన్టీపీసీకి ఎవరు కోప చెప్పింది వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతున్నారు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు సపోజ్ ఎన్టీపీసీ వచ్చి నాకు ఇంకో రెండు వేలు కావాలంటే ఉంది 
ఇంతకుముందు నేను ఎట్లయితే అన్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు డైరెక్ట్ కానీ హెరిటేజ్ ద్వారా కానీ లేదంటే ఆయన వినాయక టెంపుల్ ద్వారా కంపెనీల ద్వారా కానీ లేదా ఆయన వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ మీడియా బ్యారన్లు ఉన్నారో బాగా విపరీతంగా డీప్ పాకెట్స్ పెంచుకున్న రామోజీరావు గారు లాంటి థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ వాళ్ళు కానీ ఈ సెక్టర్లో ఎంటర్ కావాలంటే ప్రమాణం కావచ్చు ఉన్నాయి తీసుకోవచ్చు అది మానేసి ప్రజలు ఎక్కడ ఒక చోట దీనివల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు వాళ్లను పక్కదారి పట్టించవచ్చు ఏదో ఘోరం జరిగిపోతుందని ఇవ్వచ్చు అని వీళ్ళు చేస్తున్న చూస్తే మరి దాన్ని ఏమంటారు మరి అన్యాయంగా దారుణంగా ఒక రాక్షసత్వంగా అనిపిస్తుంది వీళ్ళు చేస్తున్న దుష్ప్రచారం చూస్తే దీనివల్ల పోని ఆదాయం లేదు పైసా ఆదాయం లేదు స్టేట్కి ఏమొస్తుంది అని అంటారు వీళ్ళు మన తప్పుడు అంకెలు తప్పులు ఇస్తారు ఈనాడులో అయితే మళ్ళీ ఈరోజు అదే రాశారు ఈరోజు ప్రపంచం అంతా పెన్షన్లకు సంబంధించి రెండు వేల ఏడు వందల యాభై ఏదైతే ఆన్ డాట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారో దఫదఫాలుగా పెంచుకుంటూ పోతాను రెండు వేల ఐదు మూడు వేల వరకు అని ఆయన చెప్తూ పోయారు మూడో దీని కింద రెండు వేల ఏడు వందల యాభై చేశారు దాని గురించి మా నాయన మాట్లాడరు చీమ తలకాయ అంత కింద ఎక్కడో పెడతారు పైరేమో పెద్ద తాటికాయ అంత ఇవి పెడతారు అరవై రెండు లక్షల మంది పైగా అవలాతాతలకు దాదాపు పద్దెనిమిది వందల కోట్లు పదిహేడు వందల ఇరవై కోట్లు ఎంతో ప్రతి నెల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఒకటో తేదీ డాట్ ఆన్ డాట్ వాలంటీర్ల ద్వారా వాళ్ళు అడుగు బయట పెట్టనవసరం లేకుండా ఉదయం లేచేసరికి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తే వాళ్ళ చేతిలో పెడుతున్నారు ఈయన బతుక్కు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అప్పుడు ఎంతిచ్చారు నాలుగు వందల కోట్లు నెలకు ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చినాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేశారు ప్రామిస్ చేశారని చెప్పేసి అప్పుడు కొంతసేపు పెంచినట్టున్నాడు అది కొద్ది రోజులు అప్పుడు నంబర్ కూడా అంత నలభై నలభై ఐదు లక్షలు ఎంతో ఉన్నట్టుంది అలాంటిది ఎంతమంది వస్తే అంత శాచురేషన్ దీని మీద అర్హత ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇస్తూ ఈరోజు అరవై నూట లక్షల పైన ప్రతి నెల ఆన్ డాట్ ఫస్ట్కు చెప్పిన మాట ప్రకారం ఇస్తున్నారు ఇది మూడు వేలు కూడా అవుతుంది దాన్ని ఎక్కడా పెట్టలే అది కిందికి ఎక్కడ తోచిచ్చారు ఇది ఆదాయం లేదంటారు దీని ద్వారా లెక్కలు తీస్తే ఇప్పుడు ఇచ్చిన వాటి మీద ఈ లక్ష తర్వాత వచ్చే రెండు లక్షల ద్వారా ఎనిమిది వేల కోట్లు జిఎస్టీ దాదాపు నాలుగు వేల కోట్లు స్టేట్ వాటా రఫ్లీ అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ దీనికి సంబంధించి వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ దాని మీద పెట్టాల్సి వస్తుంది కాబట్టి జిఎస్టీ ఎంప్లాయ్మెంట్ యాభై ఎనిమిది వేలు ఏ రకంగా ఇచ్చింది ఇది వస్తున్న ప్రాజెక్టులు ఇది కాక దీనికి సపోర్టింగ్ వీళ్ళు క్యాప్టివ్ సోలార్ పవర్ ఏదైతే పెడుతున్నారో అవి ఒక ఏడు వేల మెగావాట్లు ఏడు వేల మెగావాట్లు వాటికి అప్రూవల్ వీటి కోసం తెచ్చుకునే సోలార్ ప్రాజెక్టులు దాని ద్వారా ఒక మూడు వేల ఆరు వందల కోట్లు అడిషనల్ రెవెన్యూ రాబోతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ అది ఒక ఏడు వేల మంది ఎంప్లాయ్మెంట్ సో ఇది ఇంత రెవెన్యూ వస్తుంది మన దగ్గర నుంచి అవుట్గో వాళ్ళకి ఇచ్చాం కాదు అటు నుంచి వస్తుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేషన్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా సహజంగా అందరికీ తెలిసిందే హెడ్ ఉండాలంటే కొంచెం ఎత్తు ఉండాలంటే రిమోట్ ఏరియాస్ ఎక్కడ ఉండే అవకాశాలు మెజారిటీ ఉంటాయి మెట్ట ఇవో కల్టివేషన్కు ఇబ్బందికరమైనవో పంటల సాగు అనువు లేనివో ఎక్కువ ఉంటున్నాయి ఇలాంటి చోట రైతుకు ముప్పై వేలు రావడం అనేది అది ఒక మంచి ఇన్కమ్ అది కూడా ఏర్పాటు అవుతుంది సో ఈ రకాలుగా అలాగే పొల్యూషన్ లేదు ఈ రకంగా ఇన్ని ఉన్నప్పుడు దీని మీద ఇలాంటి దుష్ప్రచారం కరెక్ట్ అయినా ఈ దుష్ప్రచారం చేయడం దాన్ని బ్యానర్ ఐటమ్ పెట్టడం అరాచకం కాదా ఇది ఆల్మోస్ట్ మీడియా టెర్రరిజం కాదా ఇంతకంటే దారుణం ఏమన్నా ఉంటుందా రెండవది కడప స్టీల్ ప్లాంట్కి సంబంధించి ఏ నీ హయాంలో ఎందుకు పెట్టలే నోటికి వచ్చినట్టు మూడో దఫ వాళ్ళు వచ్చినారు పోయినారంటే అయినా సరే పట్టుకుని తీసుకొచ్చి పెట్టిస్తున్నావుగా దానికి డిలే కాకూడదు ఎప్పుడో నుంచో కళ రాయలసీమ ఒక స్టీల్ ఇది సెంట్రల్ ప్రామిస్ చేసింది కూడా కాదు ఇది రాలేదు ఈలోగా మనం ఏదో రకంగా పెడదామని ఒక కమిట్మెంట్తో ఒక పక్క గవర్నమెంట్ దాన్ని రెడీ చేసి పర్మిషన్ డిలే కాకుండా మాట మీద నిలబడి ఇచ్చేయాలని ఇన్నాళ్ళ ప్రయత్నం చేసి ఒక ఇండస్ట్రీని తీసుకొస్తే ఎగతాలి దాని మీద ఇవన్నీ పొగరుమూతు మాటలు అహంకార పూర్తంగా మాట్లాడడం ఒక ఇండస్ట్రీ వస్తుంటే దాని గురించి ఇంత నెగిటివ్ మాట్లాడడం అనేది బహుశా వీళ్లకే చెల్లింది వాళ్ళకి రావాల్సింది ఒకటే ఇవి చూస్తుంటే అర్జెంటుగా ఇది ఏదో అయిపోవాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో ఒక ఇండస్ట్రీ రాకూడదు 
ఓ ఆదాయం ఒక రూపాయి రాకూడదు వస్తే దానికి ఎట్లా మొక్కలు పెట్టాలని చూడడం మీరు చేసిన అప్పులన్నీ మా మీద పడి మధ్యలో కోవిడ్ వల్ల అప్పుకు బయటికి పోవాల్సి అప్పు పుట్టకూడదు ఇవన్నీ కాదు విరుగుడు ఏం దయా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అర్జెంటుగా దిగాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వచ్చి ఆ కుర్చీలో కూర్చోవాలి ఈ రెండు జరిగితే అది జరిగితే ఇంకంత ప్రశాంతంగా బాగుంటుంది ఆ రోజు గ్రీన్ కోక్ ఇచ్చినప్పుడు ఇది కనపడలేదు నాకు అది ఒక ఇన్నోవేటివ్ టెక్నాలజీ ఈ రోజేమో ఇది బంధువులకు దోచిపెట్టడం గ్రీన్ కోవ ఎట్లా బంధువు అయినాడో అట్లా కావట్లా సో అందులో కనపడేది ఒకటి వీటిలో ఏ గ్రూప్ని క్వశ్చన్ చేసినా ఎవరు చూసినా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఫైనాన్షియలీ సౌండ్ నెట్వర్త్ ఉండి దానికి కాంపిటెంట్ అని అయిన వాళ్ళు మాత్రమే సెలెక్ట్ అయ్యారు ఇంక్లూడింగ్ ఆ సిద్ధి సాయి ఎలక్ట్రికల్స్ అనేది కూడా వాళ్ళకు సంబంధించినంత వరకు నేషనల్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి పిఎల్ఐ లేదా ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ దాని కింద అనుకుంటా ఆ పిఎల్ఐ ఇది కూడా ఎలిజిబిలిటీలో దానికి వచ్చింది ది సోలార్ చిప్ రిలేటెడ్ దా ప్రాజెక్ట్ మెగా ప్రాజెక్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఆ కంపెనీ దానికి సంబంధించిన బిడ్డింగ్లో రిలయన్స్ అదాని ఇంకో కంపెనీతో పోటీ పడి ఇది అర్హత సాధి సాధించుకుంది ఆ పిఎల్ఐ పన్నెండు వేల వందల పద్దెనిమిది వందల కోట్లు రెండు వేల కోట్లు ఎంతో ఉన్నట్టు నాకు తెలియదు అంటే ఇట్ హ్యాస్ ఇట్ కెపాసిటీ ఇంకా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మేమే డిసైడ్ చేసినట్టు ఏం చెప్పలేం కానీ అక్కడ వాళ్ళది అది వచ్చిన తర్వాత దే ఆర్ సెట్టింగ్ ప్లానింగ్ టు సెటప్ ఏ మెగా సూపర్ మెగా ప్రాజెక్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ సోలార్ చిప్స్ దానికి సంబంధించిన ప్లాంట్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు అది ఒక్కసారి వస్తే దాని ద్వారా పెద్ద ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది దానికి అవసరమైన అది పవర్ ఇంటెన్సివ్ క్యాపిటివ్ పవర్ అవసరం దానికి క్యాపిటివ్ పవర్ కోసం అని చెప్పి ఆ ఇండో సోల్ ప్రాజెక్ట్ దానికి ఏదో ఒకటి ఇంకో ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినట్టున్నారు అది స్టాండ్ అలోన్ ప్రాజెక్ట్ కాదు వాళ్ళ అర్హత ఏంది అనేది పిఎల్ఐ ఎలిజిబిలిటీ తెచ్చుకోవడం ద్వారా సెంటర్ నుంచి వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకున్నాడు లేదా వాళ్ళ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఉంటాయి ఇంకోటి చూసుకోవచ్చు ఓపెన్గా అది అక్కడ చెక్ చేసి చూసి మాట్లాడచ్చు ఇదేమి బినామీ మీ మీ హయాంలో వచ్చిన కోర్టు తొడిగి ఆ వైజాగ్లో నరసరావుపేటలో చిలకలూరు పేటలో తొడిగి అప్పట్లో వార్తలు వచ్చాయి నిలబెట్టి వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల కోట్లు పెడతారని వాళ్ళతో ఎంబో ఎంటర్ అయిన పార్టీలు కాదు అలా అలాంటి మీలాంటి బుద్ధులు ఉండేవాడైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎట్లా స్టేట్కి రాబట్టాలా లేకపోతే రైతుకు మేలు చేయాలని ఆలోచన చేయడు ఈ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఈ బేసిక్ ఆలోచన ప్రజలకు ఉంది మీరు ఎంత పక్కదారి పట్టించాలనే విషయం గుర్తించాల్సిందిగా ఈ టీడీపీ కానీ వాళ్ళ గ్రూప్లో ఆ గ్యాంగ్లో పార్ట్గా ఉండేవాళ్ళను మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఇంకా అలాగే ఇంకోటి ఏదో ఈరోజు చూసి నవ్వు వచ్చింది నిన్న క్యాబినెట్లో జరిగింది మేజర్ చర్చలు జరిగాయి ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్స్ జరిగాయి బాగుంటే సహజంగానే ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడుతూ ఒక దిశానిర్దేశం చేస్తూ మంత్రులకు ఏం చెప్పారా అంటే నేను దానికి దీనికి కూడా లింక్ ఉంది నేను ఇంతకుముందు చెప్పిన దానికి అవతల శక్తులు మామూలుగా లేవు మన అంతు చూడాలనో ప్రజలను పక్కదారి పట్టించాలనో అభూత కల్పనలతో లేనిది ఉన్నట్టు ఉన్నది లేనట్టు కల్పితాలను వాళ్ళు సమన్వయంతో ఒకటి రాస్తే అనుమానం వస్తుంది నలుగురు కూడబలుక్కొని వీళ్ళు రాయకముందు వా టీడీపీ వాడడము లేకపోతే రాసిన తర్వాత టీడీపీ వాడడము మొత్తం మీద సైకిల్ పూర్తి చేసి ప్రజల్లో అపోహలు క్రియేట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీరందరూ జాగ్రత్తగా ఉండండి అని మంత్రులకు ఆయన చెప్తే ఎలాంటి జాగ్రత్త చెప్పాడు వాళ్ళు లేని గాలిలో వచ్చి పుట్టిస్తారా జాగ్రత్త కాబట్టి మీరు ఏది చేసినా అపోది పోదు ట్రాన్స్పరెంట్ దీనిగా ఉండండి పారదర్శకంగా ఉండండి ఒక్క పా ఒక్క చిన్నపాటి ఇది కూడా ప్రజల్లో ఇది పోవడానికి వీల్లేదు వీళ్ళకి ఆ శక్తి ఉంది మారీతులు వీళ్ళు జాగ్రత్త అని చెప్తే దాన్ని తిరగేసి ఒక్కొక్కడు ఒక రకంగా అవినీతికి దూరంగా ఉండి ఇంకొకటి అయితే ఇకపై అవినీతికి దూరంగా ఉండండి అంటే ఇన్నాళ్ళు మీరు చేసినారని ఆయన అన్నట్టు అది వీళ్ళవి నిజంగానే దాంట్లో ఏమేమి ఆలోచనలు ఎట్లా ఎక్కించుకుంటారో తెలియదు కానీ దానికి క్రెడిట్ మళ్ళీ ఒక ఛానల్లోడు మమ్మల్ని చూసి బెదురుకున్నారు మేము బయట పెడతామని జాగ్రత్తగా ఉండాలని మంత్రులు చెప్పాడు ఒకడు ఇంకోడు ఎవడు నేను నన్ను చూసి బెదురుకుంటున్నారని ఇంకోడు ఎవడికి వాళ్ళ క్లెయిమ్ వాళ్ళ భుజాలు వాళ్ళు చచ్చుకోవడం అసలు ఏది ఇదేమన్నా ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పొలిటికల్ సిస్టంలో రెస్పాన్సిబుల్ పొలిటికల్ పార్టీనా అది లేకపోతే వీళ్ళకు రెస్పాన్సిబుల్ మీడియానా 
జస్ట్ మీడియా మేము ఏం చేసినా చల్లుతుంది మేము రాసి ఇంత అక్షరాలతో తాటి వేసేసినా ఇంత ఇంత విజయ కాకమ్మ కథలు చెప్పినా కూడా జనం నమ్ముతారని దీంతో ఈ బరితెగింపు కాకపోతే దానికి అసలు అడ్డ అడ్డగోలుగా అడ్డు అదుపు లేకుండా చేయడంలో ఇది ఒకటి కనిపిస్తుంది దాని ఎక్స్టెన్షన్ ఇది ఏం చూపాలని చూస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొత్తం ఫైల్యూర్ మొత్తం ఇది ఆయన మళ్ళీ మళ్ళీ మంత్రులను గెలడానికి ఇంకోటి రాస్తాడు దాంట్లో ఇట్లా అందరికీ చెప్పుకుని ఉండాల్సింది ఇద్దరి ముగ్గురు ఎవడో వాళ్ళని పిలిచి చెప్పాల్సింది అంట అసలు ఏం చేసినారు ఎక్కడ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక ఇలాగా జన్మభూమి కమిటీలు పెట్ల మీలాగా ఎక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి పోవాల్సినవి కానీ ప్రతిదీ లాస్ట్ పైసా వరకు కూడా ఖచ్చితంగా ఎక్కడికి పోవాలని అక్కడ చేరేట్టు చేస్తున్నారు టెండర్ల దాంట్లో రివర్స్ టెండరింగ్ పెట్టి ఎక్కడికక్కడ కట్ చేసేసారు అంటే ఎక్కడన్నా ఎవరికన్నా ఏదైనా మేలు చేసి ఓ రూపాయి మేలు చేస్తే ఎవడన్నా అక్కడ పది పైసలు ఇరవై పైసలు తీసుకుంటాడు అనుకోవడానికి ఎక్కడ మేలు చేయడం కాకుండా వాళ్ళ రీజనబుల్ లిమిట్స్ దాటకుండా ఎక్కడికక్కడ అన్ని బిగించే ట్రాన్స్పరెంట్గా అభివృద్ధి బోర్డు ఉన్నది ప్రభుత్వం అది దానివల్ల ఎక్కడ కానీ చిన్నపాటి ఇది కూడా లేదు మీ హయాంలో రూపాయలు అమ్మే డెబ్బై పైసలు ఎనభై పైసలు ఎట్లయితే పక్కదారులు పట్టిందో దానికి స్కోప్ లేకుండా ఇప్పుడు తయారు చేస్తే ఎక్కడ ఉంది అవినీతికి అవకాశం అయినా సరే వీళ్ళు రాస్తారు దాంట్లో వచ్చి లక్ష మందిలో తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల మందికి అయిపోయి ఒక వంద మంది అర్హతలు ఉంగా రాకను అనర్హులు అయినా కూడా వంద మంది తీసుకుని లక్ష మంది నేను చూపించడం లేదా ఇచ్చిన హామీల్లో తొంభై ఎనిమిది శాతం పైగా పూర్తి చేసి ఇదిగో మేము చేసినామని చెప్తే ఆ వన్ పర్సెంట్ నువ్వు వీరు చేయలే కదా అన్ఫిట్ అని చెప్పడం నీకేమో వందకు మైనస్ మార్కులు వచ్చిన వాడేమో ఈ హీరో ఇటువైపు పూర్తి చేసి ఆల్మోస్ట్ పర్ఫెక్షన్ తీసేగా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ దీన్ని చేసేగా పోతున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారేమో తప్పలేదు రాజకీయ అజెండా ఉంటుంది కాబట్టి దాని కూడా కానీ దాంట్లో అభూత కల్పనలు వేరే వేరే పద్ధతిలో ఎక్స్పో ఇదేదన్నా పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి ఇదో మాకు ఇది నచ్చలేదు నీ విధానం మాకు ఇది నచ్చలేదు అనడం దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ అభూత కల్పనలు లేనివన్నీ వేసేయాలి ఇవి పదే పదే అనడం ప్రజలను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలని ట్రై చేయడం ఇది ఘోరంగా తయారైంది వీళ్ళ బిహేవియర్ అది రిడిక్యులస్ ఇదమ్మా అదే డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం దానికి ఇప్పుడే చూస్తున్నాయి చెప్దామనుకున్నా మర్చిపోయాను నేను యాక్చువల్ నేనే చెప్దామనుకున్నా యాక్చువల్ నేను అక్కడ వచ్చిందంట నైన్టీన్ ట్వంటీ టూ మధ్య అప్పట్లో వచ్చినవి అప్పట్లో వన్ లాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ హౌసెస్ పిఎంఏవై కింద గ్రామీణ స్కీమ్ కింద అప్పుడు అప్పుడు ఇచ్చినవి ఇది ఎప్పుడు వన్ లాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ డబుల్ వన్ టూ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్లో ఇస్తే దాంట్లో అరవై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందల పన్నెండు వాళ్ళు వాళ్ళు టేకన్ అప్ దే టు కిట్ అప్ అప్పుడు గవర్నమెంట్ టీడీపీ గవర్నమెంట్ నలభై ఆరు వేల ఏడు వందల పంతొమ్మిది అప్పుడు కంప్లీట్ చేశారు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో అయిపోయినాయి నైన్టీన్ ట్వంటీ కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో దీని కింద ఈ పిఎంఏవై గ్రామీణ కింద ఇవ్వలేదు స్కీమ్ కింద మన స్టేట్కి రాలేదు ఒక ఐదు ఇళ్ళు మాత్రం అప్పుడివి అవి ఈ నైన్టీన్ ట్వంటీ 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 వన్ ఇవి ఆ పాత వేదైతే సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ మధ్య శాంక్షన్ అయినాయో అవి కంప్లీట్ అయినవి అవి ఆ స్కీమ్కి సంబంధించి సో ఈ ఐదేళ్ళు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చి నాకు చేసినవి కాదు ఈ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ అయినవి కాదు ఇక్కడ పూర్తి అయినవి కాదు మరి ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చి ఏం చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గవర్నమెంట్ వచ్చాక అప్పుడు వన్ లాక్ ట్వంటీ త్రీ అయితే వన్ లాక్ సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ హౌసెస్ ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు మధ్య దీనికి సంబంధించి శాంక్షన్ అలాట్ అలాట్మెంట్ జరిగింది దీనికి సంబంధించి ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మా ముఖ్యమంత్రి గారు విశాఖపట్నంలో దానికి ఇది చేశారు లాంచ్ చేశారు ప్రోగ్రాం అందులో ఇప్పుడు ఈ లక్ష డెబ్బై తొమ్మిది వేల ఇళ్లలో అరవై ఏడు వేల ఇళ్లు డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి అండ్ ఇప్పటికి ఓన్లీ ఏడు నెలలు అయ్యింది మా ప్రోగ్రాం మొదలై అరవై ఏడు ఇళ్ళు అరవై ఏడు వేల ఇళ్ళు డిఫరెంట్ స్టేజెస్లో ఉన్నాయి బై మార్చ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్కు ఎంటైర్ వన్ లాక్ 
సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ హౌసెస్ పూర్తి చేయాలనేది ఎయిమ్గా పెట్టుకున్నామనే డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చింది ఈ ఐదేళ్లగా దాన్ని తీసుకొచ్చింది ఏదంటే అప్పుడప్పుడో వచ్చిన దానికి సంబంధించినంత వరకు మధ్యలో ప్రాసెస్లో ఉన్నవి పూర్తి అయ్యాయి దానికి సంబంధించి ఈ గవర్నమెంట్ సంబంధం లేదు ఈ గవర్నమెంట్లో వచ్చినవి దాన్ని ఒక రెలిజియస్గా ఒక మిషనరీ జీల్తో ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేయాలనే కార్యక్రమం నడుస్తోంది నేను అన్నట్టు ఇరవై నాలుగు పూర్తి చేసి అందరికీ ఇస్తామనేది మా వైపు చూడాలి ఆ ప్రాసెస్ అప్పటి నుంచి ఉన్నట్టుంది వాళ్ళ అకౌంట్లో దాంట్లో వచ్చింది ఆ ఐదేళ్ళు అప్పుడు ఆ నలభై ఆరు వేలు కాగా ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఉన్నట్టున్నాయి దానికి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ వచ్చిన శాంక్షన్కు సంబంధం లేదు ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నది ఏంది మీ ప్రభుత్వం వచ్చాక ఐదేళ్ళే కట్టారు అని ఈ ప్రభుత్వం ఇచ్చాక ఐదేళ్ళు కట్టలేదు అందరికీ కళ్ళ ముందు ప్లాట్లు అలాట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ముప్పై ఒక లక్షల మంది ఎక్కడెక్కడ ఇళ్ల కన్స్ట్రక్షన్ నడుస్తుంది దానికి సంబంధించినంత వరకు ఒక దీంట్లో వన్ లాక్ సెవెంటీ నైన్ థౌజండ్ హౌసెస్ ఆ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి వచ్చిన దాన్ని ట్వంటీ ట్వంటీ వన్కి సంబంధించి ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూకి సంబంధించి దానికి ఇప్పుడు ఈ లెక్క వీళ్ళు ఇచ్చిన లెక్క ఆ ఐదేళ్ళు అనేది ఈ హయాంలో రాలే వాళ్ళన్న ఆర్గ్యుమెంట్ తప్పు వాళ్ళన్న ఏదైతే ఆరోపణ చేస్తున్నారో అది పూర్తి తప్పు అది సంబంధం లేదు అనేది చెప్పడం మా ఉద్దేశం దాంట్లో బ్రాడ్గా మీకు తెలుసు అందరికీ తెలుసు టిట్కో ఇల్లు ఎట్ల మొదలైన ఆయన ఇది ఆయన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లెక్క దాంట్లో వేసుకోలేదు దానికి బడ్జెట్ పెట్టుకోలేదు ఓన్లీ బిల్డింగ్ ఏదైతే ఇమ్మీడియట్ కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చి కమిషన్ ఏది వస్తుందో కమిషన్ నేనెందుకు అంటున్నానంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి లాగా దాన్ని పిండి పిండి రివర్స్ టెర్రింగ్లో పోలే ఆయన పోయిన పద్ధతిలో ఎస్కలేషన్ బాగా పెట్టుకుని రెండు వేల రూపాయల పైన నాకు గుర్తుంది ఎస్ఎఫ్టీకి ఇచ్చి కట్టిన దాంట్లో హడావుడిగా ఇచ్చేశారు తీరా కట్టక కడుతున్నది సగంలో వదిలేశారు దాని బరువు ఇరవై లక్షల పాటు ఇరవై ఏళ్ల పాటు లక్షల్లో రీపేమెంట్ చేయాల్సినట్టు లా బెనిఫిషరీ మీద పడేశారు అంతా చేసి దానికి రోడ్లు కానీ కనెక్టివిటీ కానీ సరైన లెవెలింగ్ కానీ పవర్ బిగిలింగ్ రిలేటెడ్ బడ్జెట్ దానికి శాంక్షన్ చేయడం ఏది చేయలే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ అన్ని విధాల నివాస యోగ్యంగా ఉండే రకంగా చేసి అప్పచెప్తోంది కాబట్టి టైం పడుతుంది రెండవది అందులో కూడా వాళ్ళ మీద బరువు తప్పించేది దాన్ని మీరెవరూ గుర్తించట్లా చెప్పట్లా కానీ అందరికీ తెలిసింది మూడు వందల చదవపడుతుంది రూపాయికి వేరే ఆయన అంతకుముందు పెట్టిన ఈ బరువు అంతా వాళ్ళ మీద వేస్తే దాంట్లో రూపాయికి మూడు వందల అంటే ఫ్రీగా ఉచితంగా మూడు వందల చదవపాటు కూడా తిట్టుకో ఇంటిని బెనిఫిషరీకి ఇస్తున్నాం చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత ఘోరంగా తీశాడనేది మా జగనన్న ఇల్లు ప్లాట్ ఇచ్చి కట్టించి వచ్చిన తర్వాత ఎవరైనా ఆప్షన్ దీనికి షిఫ్ట్ కావచ్చంటే ఎంతమంది వచ్చారని దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది నోబడీ వాజ్ హ్యాపీ అసలు ఎందుకు ఇరుక్కున్నాను రా అని అనుకున్నారు కాబట్టి కన్సిడరబుల్ నంబర్ మళ్ళీ ఇటు షిఫ్ట్ అయ్యారు సో అటు ఇటుకో ఇల్లు కూడా అది చంద్రబాబు నాయుడు మొదలుపెట్టాడా ఇంకో ఊరా అనకుండా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని పూర్తి చేసి నివాస యోగ్యంగా బెనిఫిషరీకి ఇవ్వాలనుకున్నాడు అది కాస్ట్ పూర్తి తగ్గించేసి మినిమం ఏదైతే మూడు వందల అడుగులు ఉందో దాన్ని అయితే ఫ్రీగా ఇచ్చేయాలనుకున్నాడు ఇవన్నీ ఆయన చేయకపోయినా ఎవరు అడిగేవాళ్ళు లేరు కానీ ఎందుకు చేశాడంటే పేదల మీద భారం పడకూడదు చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు వాటిని దోచి పెడితే పెట్టాడు అటువైపు మనమైతే ప్రజల మీద పేదల మీద భారం పడినకూడదు అనుకున్నాడు కాబట్టి అది ఫ్రీగా ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడు ఆ ప్రాసెస్ నడుస్తోంది ఇప్పటికి ఈ రెండు వేల ఒకటి శాలరీస్కు సంబంధించినంత వరకు మేము వచ్చే టైంకు నాలుగు వేల ఐదు ఐదు వేల కోట్లు ఎంతో ఉండే రఫ్గా ఉండేది పెన్షన్లు శాలరీస్ అనేది ఉంటే ఇప్పుడు ఏడు వేల కోట్లు దాటింది సో దానికి దీనికి సంబంధం లేదు పెరిగినా గవర్నమెంట్ పే చేయాలి అప్పట్లో ఏమై ఏదంటే ఈ అవుట్ సోర్సింగ్ కానీ లేదా సెక్యూరిటీ అంత లేని వీటికి టెంపరీ ఎంప్లాయీస్ కానీ రకరకాల వీళ్ళందరికీ ఎప్పుడు వస్తాయో తెలియని పరిస్థితి ఉండేది రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కు వీటికి సంబంధించినంత వరకు టైం బౌండ్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి అందరికీ ఈక్వల్గా పే చేయాలనుకోవడం వల్ల ఒక ప్రాబ్లం అది వచ్చింది అది ఈ మంత్ మాత్రమే కొంచెం ఎక్కువైంది అది చెప్తూనే ఉన్నాం వాళ్ళకు సెకండ్ డివాల్యూషన్ సెంటర్ నుంచి రావాల్సిన కొంత ఇది అయిపోయినా లేట్ అయినా వల్ల దీనివల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లం అది దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ దానికి వాళ్ళు అనుకోవచ్చు మేము ఎందుకు మాకైన సంబంధం మాకు రావాల్సింది రావాలి కదా అమౌంట్ రీత్యా చూస్తే 
దాదాపు మీరు ఎప్పుడు చూసినా కూడా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్లోనే అమౌంట్ రీత్యా ఇచ్చేస్తాం అట్లా చూస్తే పాత దానంతా ఎక్కువకి పే చేస్తుంది ఈ రిమైనింగ్ దీనికి సంబంధించి కొంత డిలే అయింది అది కూడా సెట్ రైట్ అయిపోతుంది ఎంప్లాయీస్ కూడా చెప్పాం వాళ్ళు అర్థం చేస్తున్నారు నిన్న మన నడుస్తుంది క్లియర్ అయితే ఈ మంత్ ఎక్కువ ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇక ముందు ఉండాలి ఉండే అవకాశం కూడా ఉండాలి అది రానికుండా చూస్తారు లేదు ఓన్లీ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్కే పక్కాగా చూసి మిగిలినవి ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు అంటే అట్లా చేయొచ్చు మాకు నిన్న నేను చెక్ చేసి తెలంగాణలో డిస్టిక్ట్ వైజ్ డేట్స్ పెట్టేది చేస్తున్నారన్నారు కొన్ని చోట్ల డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ చేస్తున్నారంట ఇది ప్రతి స్టేట్లో ఏదో రకంగా జరిగింది వీళ్ళు దాన్ని భూతద్దంలో చూపిస్తున్నారు బట్ సహజంగానే ఎనీ ఎంప్లాయీ నేను పని చేసినాక ఫస్ట్ వీక్లో రావాలని కోరుకుంటారు కాబట్టి అది తప్పు కాదు ఆ చేసే ప్రయత్నం అయితే పూర్తిగా ప్రభుత్వం చేస్తుంది ఇంత క్రైసిస్ మళ్ళీ చెప్తున్నా కోవిడ్ వల్ల పడిన క్రైసిస్ వీటన్నిటి అలాగే వాటి వల్ల ఏ సంక్షేమ పథకం ఆగకూడదనే ఆ మొక్కవో అని దీక్ష జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి వల్ల జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్న పట్టుదల వల్ల అని అవన్నీ సెపరేట్ అవుతాయి రెండవ అంశం మీరు అనేది పండగ తర్వాత అనేది వాటికి సంబంధించినంత వరకు ఏవైతే వాళ్ళ కోరికలు ఉన్నాయో దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు చర్చిస్తున్నాం మొన్న కూడా సమావేశమైంది దాంట్లో చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఉన్నప్పుడు ఈ పండగలోగా రిజాల్వ్ అయిపోతాయి అయితే కాని పక్షంలో మేము చేస్తామంటున్నారు ఉద్యోగులు అనేది ప్రభుత్వం ఎక్స్టెన్షన్ ప్రభుత్వంలో పార్టే కాబట్టి ఖచ్చితంగా వాళ్ళతో మాట్లాడుతూనే ఉంటాం కాబట్టి విల్ మేక్ దెమ్ అండర్స్టాండ్ సిచ్యువేషన్ అదే పెద్ద ఇష్యూ అని నేను అనుకోవట్లేదు ఇది ఇంట్లో పంచాయతీలాగానే ఉంటుంది ఎంప్లాయీస్తో అంటే కలిసి వాళ్ళతో పనిచేయాలి వాళ్ళు కలిసి పనిచేసేవాళ్ళే కాబట్టి రిజాల్వ్ అయిపోతుంది నేను అనుకుంటున్నాను పెద్ద చెప్పాం కదా మొన్న కూడా మీటింగ్ మళ్ళీ వస్తారనుకుంటా దానికి సంబంధించి చర్చలకు వాళ్ళు వస్తా ఉన్నారు పెన్షన్ మీద చర్చ అనేది ఒకసారి పెట్టుకొని డిస్కస్ చేసి అది కూడా ఒక కొలిక్కి తీసుకొస్తామని అనుకుంటున్నాను తొందరగా ఎందుకు నిన్న మాట్లాడాలని చెప్పాను కదా మీరే బాధ్యత వహించాలని సెంటర్ గవర్నమెంట్ మా ఎంపీలు చెప్పినట్టున్నారు మిథున్ రెడ్డి వీళ్ళందరూ చెప్పినట్టున్నారు ఓపెన్గానే మాట్లాడుతున్నారు అండ్ రెండవది పోలవరం సంబంధించి అటువైపు నుంచి ఆర్ అండ్ ఆర్తో సహా సెంటర్ భరించాల్సిన దాంట్లో పార్టీగా ఏదైతే ఇప్పుడు ఎక్కువ బరువు అయిందో టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ ప్రకారము కాంపెన్సేషన్ అది సెంటర్ భరించాల్సిందే దానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఒక శాఖ ఒప్పుకొని మిగిలిన దగ్గర ఎక్కడో ఆగుతున్నట్టుగా ఆ ప్రాసెస్ కన్విన్స్ చేయగలమని అనుకుంటున్నాం ఇది కాక ఎగ్జిక్యూషన్ డిలే అనేది అది పూర్తిగా పాపం రెండు వందల శాతం చంద్రబాబు నాయుడు తరుమోయాల్సింది ఆయన్ని చరిత్ర క్షమించదు ఆయన ఎప్పుడైతే ఆ కాపర్ డ్యామ్ గోడ అడ్డంగా కట్టి స్పిల్ ఛానల్ కానీ స్పిల్వే కానీ పూర్తి కాకుండా ఓ పద్ధతి ప్రకారం అంత ఫోర్స్ఫుల్గా వచ్చే గోదావరి నీళ్లకు అడ్డం కట్టాడు అది కూడా అటు ఇటు వదిలేయడం డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు ఒక పక్క దెబ్బ తినడం ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న నీళ్లు తీయడం ఎట్లా అనేది దాన్ని స్టడీ చేయడానికే సెంటర్తో సహా అందరూ ఏజెన్సీలందరినీ ఇచ్చేయడం అది ఇప్పుడు ఏదో ఫైనల్ ఒక షేప్ వస్తోందన్నారు దీని తర్వాత జరిగే కార్యక్రమం ఇదంతా అయ్యేసరికి కొంత డిలే అవుతుంది ఎక్కడా స్టే ఎక్కడ స్టేట్ వైపు నుంచి స్టేట్ వైపు నుంచి చేయగలిగేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి రాకుండా కూడా ఇప్పటికీ ఇంకా రావాల్సిందన్నా సరే స్టేట్ అయితే పెట్టి కంటిన్యూ చేస్తుంది ఫాస్ట్గా ముగిస్తోంది కాబట్టే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రాగానే అంతకుముందు కానీ పిలిచారు ఆయన ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ గేట్కు రేకు పెట్టి దాని ఒక పెద్ద దీని కింద చూపించాడు స్పిల్వే పూర్తి చేసి నీళ్లు డైవర్ట్ చేసి ఆ ఛానల్ ద్వారా ఇటు కూడా వదలడం అనే హిస్టారికల్ హిస్టారిక్ ఈవెంట్ మా ప్రభుత్వం వచ్చాక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చాక చేశారు సో దీన్ని ఆయన ఎన్ని మాటలు మార్చి ఏది చెప్పినా ఎవరు కూడా నోస్ దాన్ని ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు లేదా మేము రిమైండ్ చేస్తుంటాం పోలవరం ఏ కారణం వల్ల డిలే అయితే సెంటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ సెంటర్ అది సెంటర్ మీద ప్రెజర్ పెట్టాల్సిన వాడు ఫస్ట్లో ఆ ప్యాకేజీ కోసం అని చెప్పి పదిహేడు వరకు అసలు పైసా పని చేయకుండా వదిలేసి సెట్లే పెట్టి ఆ తర్వాత ఒప్పందం కుదిరినాక స్టేట్ చేసుకోవచ్చు అన్నాక సెంటర్తో చేయించి మీరే చేయండి చేసి మాకు ఇవ్వండి అడగాల్సిన పోచ్చి స్టేట్ చేసుకుంటూ దాన్ని ప్యాకేజీలో తెచ్చుకోవడం తొలి తప్ప అయితే రెండవది డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు దెబ్బ తినేట్టు చూసి ఆ రకంగా గౌరవమైన నేరం చేశాడు ఈ రెండుటికి ఆయన బాధ్యత వహించాలా దానివల్లనే ఈ డిలే అయ్యింది ఇది ఒక్కసారి అది ఫైనల్ అయిపోతే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అండ్ కమిట్మెంట్ ఎట్లుందో దాని ప్రకారం వాటర్ కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది